நிறையே மாபரும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு இன்னும் பலர் பொறுப்பில் இல்லாமல் இருந்தவர்களுக்கும் சிறப்பாக செயல்படக்கூடியவர்களுக்கும் அவர்களை ஊக்குவிக்கின்ற விதமாக இயக்கத்தை இயக்க தொண்டர்களை தேர்தலுக்காக தயார்படுத்த வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருப்பதால் புதிய பொறுப்புகளை அவர்களுக்கு நாங்கள் வழங்கியிருக்கிறோம் பெங்களூர்ல நான் வந்து அறுபது நாட்கள் நமது நண்பர்கள் இணைகிறோம் என்று கூறினார்கள் அந்த இணைப்பிற்கு நாங்கள் தான் இடைஞ்சலாக இருக்கிறோம் என்று கூறியதனால் அவர்களது வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்து ஒரு அறுபது நாட்கள் நான் ஒதுங்கியிருக்கிறேன் நீங்கள் இயக்கத்தை இணைத்து பலப்படுத்துங்கள் என்று கூறினேன் ஆனால் அவர்களால் அது முடியவில்லை அந்த அறுபது நாட்கள் முடிந்ததும் அதே மாலை வேலையிலே நான் எனது ஏற்கனவே சொன்னது போல இன்றைக்கு எனது சுற்றுப்பயணத்தை அறிவித்திருக்கிறேன் சார் இன்று சுற்று சுற்றுப்பயணமும் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டுகளுடைய பொதுக்கூட்டங்களையும் தேதியாக குறிச்சிருக்கீங்க இது வரைக்கும் அரசு சார்பாக தான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருது அதிமுக அம்மானி சார்பாக இப்போ இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கீங்க எனவே இதை வந்து அதிமுக அம்மானியுடைய அதிகாரப்பூர்வ ஒரு அறிவிப்பாக எடுத்துக்கலாமா அந்தந்த மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தருவார்களா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதிகாரப்பூர்வமாக எடுத்துக்கலாமா இது வந்து இயக்கத்தின் சார்பாக நடத்தப்படுகின்ற இயக்கத்தின் நிறுவனர் புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழாவை நாங்கள் கொண்டாட வேண்டும் என்று ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தோம் அதன்படி நான் இதை ஏப்ரல் மாதத்திலேயே ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும் நமது அமைச்சர்களாயிருக்கின்ற சில நண்பர்களின் வேண்டுகோளினால் நான் சிறிது காலம் தள்ளி வைத்தேனே தவிர இது ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டது அதன்படி இந்த கூட்டங்களை நான் அறிவித்திருக்கிறேன் கூட்டங்கள் மாத்திரமல்ல பொதுக்கூட்டங்கள் மாத்திரமல்ல மற்றும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக நான் கலந்து கொள்வேன் இதற்கு எல்லா மாவட்ட செயலாளர்களும் மாவட்டங்களிலும் ஆதரவு தருவார்கள் அதில் என்ன ஒரு சந்தேகமும் இல்லை பாராளுமன்ற தேர்தலை மனதில் வைத்து இயக்கத்தை பலப்படுத்த வேண்டும் இயக்கத்தின் தொண்டர்களை தேர்தலை நோக்கி நாங்கள் அவர்களை அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் மாபெரும் வெற்றியை பெற வேண்டும் என்பதற்காக புதிய நிர்வாகிகளை அறிவித்திருக்கின்றேன் என்று தான் கூறினேன் அதுதான் உங்கள் கல்விக்கு பாட்டு <laughs> 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 நீங்க நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க நான் வந்து நாளைக்கே வரணும் இன்னைக்கே வரணும் அப்படி இல்லை என்னைக்கு கட்சிக்கு வரணும் கட்சி அலுவலகத்துக்கு வரணும் எனது செயல்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு மாதமா நான் வந்து வெளியில் சென்று கட்சி பணி ஈடுபட மாட்டேன் என்று சொல்லியிருந்தாலும் நீங்கள் பத்திரிகையாளர் உங்களுக்கு தெரியுங்க ரெண்டு மாதம் இருந்தீங்க என்னை கட்சி நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் அடிக்கடி வந்து சந்தித்து சென்றார்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து நான் இப்பொழுது அவர்களை சந்திக்க தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்ய இருக்கிறேன் தேவைப்படும் பொழுது என்றைக்கு வேணாலும் 
எனது தலைமை கழகத்திற்கு செல்வேன் இதில் வந்து நீங்கள் நினைக்கின்ற அளவு பத்திரிகையாளர்களும் தொலைக்காட்சியை சேர்ந்தவர்களும் நானும் அதை இன்றைக்கு சில டிபேட்லாம் பார்த்தப்ப பார்ட்டி ஆஃபீஸை கைப்பற்றவை எங்களது ப்ராப்பர்ட்டி அது எங்கள் வீடு போன்றது எங்களது கோயில் போன்றது அங்கே நான் செல்வதற்கு அதுவும் கட்சியின் துணை பொதுச்செயலாளர் செல்வதற்கு யாரும் அதற்கு தடை போட முடியாது அதற்கு எந்த சட்டத்திலும் இடமில்லை அது என்றைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அதை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது போல உங்களிடம் முதலிலேயே சொல்லிவிட்டு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே நான் அறிவித்துவிட்டு உங்கள் வாயிலாக எங்கள் இயக்க தொண்டர்களுக்கு அறிவித்துவிட்டு நிச்சயம் செல்வேன் விரைவில் செல்வேன் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அவர்கள் செய்யாதது எதை நீங்கள் செய்ய போறீங்க இணைப்புக்கு எதை செய்ய போறீங்க குறிப்பா ஓபிஎஸ் அதாவது அறுபது நாள் கெடு கொடுத்திருந்தீங்க அவர்கள் செய்யாதத இப்போ நீங்க இணைப்புக்கு என்ன முயற்சி எடுக்க போறீங்க குறிப்பா ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களை நேரில் சந்திப்பீங்களா இந்த கட்சியை இந்த நூற்றாண்டு விழாவில் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய என்ன உங்களுடைய முயற்சியாக இருக்கும் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் கட்சியை பலப்படுத்துவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நான் இரண்டு மாதங்களாக வீட்டிலே இருந்து கொண்டு செய்து கொண்டிருந்தேன் அதை வெளிப்படையாக அதன் ரிசல்ட் வரும்பொழுது நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் நிச்சயம் எங்களது இயக்கம் பலப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் எல்லோரும் மனதிலே அதே எண்ணத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் அதை நிச்சயம் நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் எங்கள் இயக்கம் ஒன்றுபடும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே நிச்சயம் நாங்கள் எங்களது வேட்பாளர்கள் இரட்டை இலை சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுவார்கள் அம்மாவர்களின் வரையிலே நாங்கள் நடக்க இருக்கின்ற பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலிலே மாபெரும் வெற்றியை பெறுவோம் எப்படி அர்ஜுனனுக்கு மாமரத்திலே உள்ள மாங்காய் இலக்கோ அதுபோல் எனக்கு அதுதான் இலக்கு இதை தவிர நீங்கள் நினைப்பது போல வேற எந்த ஒரு பதவி எந்த பதவி நான் பேசிட்டுமா இல்லை நீங்களே பேசிட்டா கூட நீங்க பேசுங்க பேசுறத கொஞ்சம் பேச விடுங்க அதுதான் அதுதான் கேள்வி பதில் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் உங்க கேள்விக்கு நான் அதை பலப்படுத்துவதற்காக நான் இரண்டு மாதங்கள் சில அமைச்சர்களின் கோரிக்கையை அமைச்சர்களின் பேச்சை கேட்டு நான் அமைதியாக இருந்தேன் அது அடங்கி போவதல்ல ஒதுங்கி போவதல்ல இயக்கம் ஒன்றுபட வேண்டும் என்பதற்காக அதை பொறுமையாக நான் சகித்து கொண்டிருந்தேன் அவர்களால் அது முடியாது என்பது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அவர்கள் கூடி அமைச்சர்கள் தங்களுக்கு சர்வ அதிகாரம் இருப்பது போல டிடிவி தினகரனையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் நாங்கள் கட்சியிலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கிறோம் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் நீங்கள் கூட நீக்கி வைத்திருக்கிறான் சொன்னார்கள் கட்சியிலிருந்து யாரையும் நீக்குவதற்கான அதிகாரம் அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு மாத்திரம்தான் உள்ளது எங்களது பொதுச் செயலாளர் இதயதயம் சின்னம்மா அவர்கள் இன்றைக்கு செயல்பட முடியாத நிலையில் இருக்கின்றதால் அந்த அதிகாரங்களெல்லாம் துணை பொதுச் செயலாளர் என்ற முறையிலே நிறைவேற்றுகின்ற இடத்திலே நான் இருக்கிறேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் யாரையும் கட்சியில் சேர்ப்பதும் கட்சியை விட்டு நீக்குவதும் புதிதாக பதவி போடுவதும் பதவியிலிருந்து எடுக்கின்ற அனைத்து அதிகாரமும் பொதுச் செயலாளர் அதிகாரம் தான் அடிப்படையில் சொல்றேன் நீக்குவதும் பதவியிலிருந்து நீக்குவதும் பதவி போடுவதும் கட்சியிலிருந்து நீக்குவதும் அனைத்து அதிகாரமும் பொதுச் செயலாளர் அதிகாரம் இதிலிருந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அதிகாரம் உள்ளவர்களை நாங்கள் வெளியேற்றி விடுவோம் என்று யாராவது சொன்னால் அது சிறுபிள்ளைத்தனமானது தங்கள் பயத்தை அவர்கள் மறைத்து கொண்டு இவ்வாறெல்லாம் பேசுகிறார்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு லீஸ் வேணும்னா நீங்க ஏதாவது சொல்றதுக்காக நாங்க எங்க வேலைகளை செய்ய முடியாது நாங்க வந்து எங்களுக்கு எது எப்ப தேவையோ அதை செய்வோம் அதான் நான் ஏற்கனவே திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் அது எங்களுடைய ஆபீஸ் அதுக்கு நான் போறதுக்கு என்னை யாராலையும் தடுக்கிறதுக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு நாங்கள் வந்தால் ஏதாவது எங்களுக்கு தெரியாமல் எதிரிகளால் எங்களுக்கு மறைமுக எதிரிகளால் ஏதாவது தவறான ஒன்று நடந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நல்லெண்ணத்தில் கூட 
அங்கே பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும் இன்றைக்கு நடக்கின்ற அரசாங்கம் மாண்புமிகு இதய தெய்வம் சின்னம்மா அவர்களால் கைகாட்டியதால் இங்கு அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் அன்றைக்கு பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி அன்றைக்கு மாத்திரம் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு வந்த பிறகு அன்றைக்கு அங்கிருந்து விட்டு விட்டு வந்திருந்தால் இன்றைக்கு ஆட்சி இருந்திருக்குமா என்பதை தயவு செய்து எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்றுதான் இங்கே கூட பல சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்திருக்கார் அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அவர்கள் கை காட்டிய சகோதரர் திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமியை முதலமைச்சராக ஏற்றுக்கொண்டு அனைவரும் கையெழுத்திட்ட காரணத்தில் தான் இன்றைக்கு இந்த ஆட்சி இங்கே நடக்கிறது அதனால் அவர்கள் அதன் ஒரு நன்றி விவரோடு நான் அங்கே வந்தால் அல்லது நாங்கள் அங்கே வந்தால் எங்கள் எதிரிகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு ஏதாவது ஒரு தவறான செய செயல்களில் ஈடுபட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக கூட அங்கே நீங்கள் சொன்னது போல பாதுகாப்பு அதிகரித்திருக்கிறார் கேள்வியை கேட்டு நீங்கள் ஒரு சென்சேஷனை உருவாக்கணுங்கிறதா கேள்விதான் அதில் உள்ள வேற ஒரு எம்டிஏயோ சேர்மனையோ உள்ளார வர்றப்ப போலீஸ் வச்சு தடுக்க முடியுமா நீங்க அங்க இருக்கிற செய்தி அது மாதிரிதான் அது மாதிரிதான் அங்க வந்து கட்சியின் துணை போச்சாளரை கட்சியின் தொண்டர்களை தடுத்து நிறுத்த யாருக்கும் எந்த காவல்துறைக்கும் அதிகாரம் இல்லை ஏதோ இவர் யாரோ இவ்வாறு ஒருவர் தவறான எண்ணத்திலோ விஷமமான எண்ணத்திலோ ஏதாவது ஆணையிட்டால் அதன் பிரதிபலனை காவல்துறையினர் அணிவிப்பார்கள் என்பது அவர்களுக்கும் தெரியும் அதனால் சட்டத்தை மீறிய எந்த செயலையும் தமிழக காவல்துறை செய்யாது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் பாதுகாப்பு என்பதே கட்சி அலுவலகத்திற்கும் அங்கே வந்து செல்கின்ற எங்களை போன்ற பொறுப்பாளர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்காகவும் பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றுதான் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எங்கள் அமைச்சர்களின் பயத்துக்கான காரணத்தை நான் இரண்டு மூன்று மாதங்களாக சொல்கிறேன் அவர்களுக்கு தங்கள் தங்களுக்குள்ள ஒரு பயத்தினால் தான் என்னை ஒதுங்கியிருக்க சொன்னார்கள் அந்த பயத்தில் இருந்து அவர்கள் நிச்சயம் விடுபட்டு வந்து விடுவார்கள் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது மீண்டும் சகோத நாங்கள் அவர்களை சகோதரர்களாக நல்ல நண்பர்களாக தான் அவர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர்கள் நிச்சயம் அந்த பயம் விலகி எங்களோடு வந்து விடுவார்கள் என்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு to say anything about the alliance because the elections will be only at the in the year of 2019 so okay. after the elections announced or at the juncture of the election we will decide about the alliance sir adriyo matti 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 amichravaila matti amichravaila maatram irukka poda or thagal veliyaga irukirathu and the sulla illa atimuka ammaniyudiya mp kal vande or matti amichra or inai amichraago porupukku ketal adil inaiyo thayaraga ttv dinagaran avargal thai pocha endra muraila anumadiyo aduk isaiyo therivippara anumadi ketkettom அவர்கள் அது போன்ற எண்ணத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் எல்லாம் சொல்கிறீர்கள் எனக்கு அதை பற்றி தெரியவில்லை அப்படி கேட்டால் அந்த நேரத்தில் அதை பற்றி நான் பார்த்தேன் இந்த கேள்வியை நீங்க அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அவர்கிட்ட கேட்காம என்ன கேட்கறது சரியா தெரியல அதே நேரத்தில் அந்த பயம் சொல்றது அவருக்கு அதிகமா இருக்கலாம் அது கூட காரணமா இருக்கு அவர்கிட்ட தான் கேட்கிறோம் சார் அவர்கிட்ட தான் கேட்கறோம் அவர் சொல்லல நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் பதில் சொல்ல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்களா தேர்ந்தெடுத்த சாதாரண தொண்டர்கள் கூட தெரியும் பொதுச் செயலாளர் வந்து எங்க பொதுச் செயலாளர் நமது விசாரணை முதல் செயலாளர் வந்து தேர்தல் அறிவிக்க முடியாது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தை எம் பொதுச் செயலாளர் கூட்டி அவருடைய விருப்பத்தின் பேர் தான் அன்றைக்கு எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் 
அன்றைக்கு முதலமைச்சர் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் இது திரு நண்பர் திரு ஜெயக்குமாருக்கும் தெரியும் அவர் சமீக காலங்களாக ஏன் இப்படி பேசி வருகிறார் என்பது காரணம் எனக்கு தெரியவில்லை அறுபது நாள் கெடு கொடுத்திருந்தீங்க சார் அடுத்த மாதம் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி அஇஅதிமுக தொடங்கப்பட்டு நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவேறுது எனவே அதை இலக்காக வைத்து இரண்டு அணிகளும் இணைந்து அது ஒரு தேதியா ஒரு எடுத்துக்க முடியுமா அதை நோக்கி நீங்க செயல்பட வருவீங்களா அதாவது நான் ஒன்னும் ஜோதிடர் அல்ல இயக்கம் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்க அதாங்க அது வந்து நான் இணைப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருக்கிறேன் விரைவில் நல்ல செய்தி வரும் அது அக்டோபர் பதினேழுக்கு முன்பு கூட இருக்கலாம் நான் <laughs> 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 நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அவர்களை நாங்கள் ஒன்று இணைப்போம் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் திரும்ப இணைந்தால் நீங்கள் போய்விடுகிறீர்கள் இன்னும் அதுக்கான வேலையே இல்லை அவர் ஜெயக்குமார் வந்து கட்சியுடைய மீனவர் பிரிவு செயலாளர் கட்சியில அந்த பதவியே போட்டதே பொதுச் செயலாளர் தான் அவர் வந்து ஏதோ வாய்க்கு வந்தது என்று பேசுகிறார் அதுதான் சொன்ன அவரை வந்து அவர் ஏன் இப்படி பேசுறீங்க நீங்க அவர்கிட்ட கேட்கணும் நான் கேட்கறது உங்கள்ட்டா கேட்கிறேன் அவர் கேட்கிற விவசாயம் நீங்க என்ன பொதுச் செயலாளரா அது அதிகார பொதுச் செயலாளர் நீங்க எப்படி இதை சொல்றீங்கன்னு கேட்க மாட்டீங்களா ஆசைப்படுறீங்களா இப்ப நான் யார் மேல நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஆசைப்படுறீங்களா சொல்லுங்க எடுத்துருவோம் என்ன நீங்க என்ன சொல்லுங்க நீங்க என்ன நடவடிக்கை என்பது ஒரு நிமிடத்தில் செய்யக்கூடிய விஷயம் ஆனால் ஒரு எங்களோட இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு நண்பரை சகோதரர்களாக நாங்கள் நினைப்பவர்கள் அதுபோல நாங்கள் பொறுப்பான பதவியில் உள்ளவர்கள் நாங்கள் பொறுப்பற்ற முறையில் பேசக்கூடாது பொறுப்பற்ற முறையில் நான் நடந்து கொள்ள மாட்டேன் அதே நேரத்தில் பொறுமைக்கும் எல்லை உண்டு அதுவரை சற்று காத்திருங்கள் அவங்களுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கவங்க அவங்களுக்கு எவ்வளவு இந்தியாவில் உள்ள எத்தனையோ விஷயங்களை செய்ய வேண்டிய வேலை இருக்கு இது மத்திய அரசு பண்றாங்க எதிர்கட்சிகள் சொல்றதுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இது மாதிரி யூகங்களுக்கும் அனுமானத்துல வர்ற செய்திகளுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாது புதிதாக புதிதாக நிர்வாகிகள் இருக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் அனைவரும் அஇஅதிமுக அம்மா அணியை சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்துதான் செயல்படுவார்கள் பிரதமர் ஒரு முதலமைச்சர் அவர்கள் முதலமைச்சர் அடிப்படையில் சந்திக்கலாம் ஆனால் இரு அணிகள் சேர்ந்த தலைவர்கள் தொடர்ச்சியாக பாரத பிரதமரை சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க அதை எப்படி அதை எடுத்துக்கொள்ளணும் எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அவர் முதல்வர் முதல்வர்ங்கிற முறையில் சந்திக்கிறார் அவர் முன்னாள் முதல்வர் அவரும் போய் சந்திக்கிறாரு இதுல அவங்க அவங்கள தானே கேட்கணும் என்ன போய் கேட்டா நான் என்ன பேச சொல்றேன் இதற்கு பதில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக மாதங்களாக நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து விடுவோம் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து விடுவோம் என்று அமை அறிவித்தார்கள் ஒரு இருபது அமைச்சர்கள் அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும் அதை விட்டு விட்டு என்னிடம் கேட்கிறீர்கள் இந்த கல்வியை நீங்கள் ஜெயக்குமார் தலைமையில அன்றைக்கு எங்களை ஒதுக்கி வைப்பதாக சொன்னார்களே அவர்களிடம் போய் சென்று கேட்கிறீர்கள் ஒன்றே ஒன்று சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் நம்ம ஊர்ல ஒரு பழமொழி உண்டு இந்த கல்விக்கு சரியான ஒரு வரி பதில் அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்டுவாங்க அந்த நிலைமைதான் 
ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி எங்களை ஒதுக்கி வைப்பதாக சொன்னவர்களுக்கு இதை விட ஒரு சிறந்த பதில் இருக்க முடியாது என்று நினைக்கிறேன் அழைப்பு கொடுப்போம் அவரு நிச்சயம் வீட்டில் இருந்து எதையும் செய்யலாம் வெளியில போய் தான் செய்யலாம் வந்து எதுக்காக சொல்றாரு என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல அவரை நான் பார்த்து மூணு நாலு மாசம் ஆகுது சண்முகநாதன் நான் எங்கேயுமே தொடர்பு கொள்ளலை அவர் ஏதோ அது பிப்ரவரி பதினஞ்சு சமயத்தில் நடந்ததாக சொன்னதாக நான் பார்க்குறேன் அது மாதிரிலாம் அவர் அவர் வந்து எங்கள் எம்எல்ஏக்கள் எல்லோரும் கிளம்பி ஒன்றா கூவத்தூர் போகிறப்ப திரு எடப்பாடியார் அவர் வீட்டில் இருக்கிறப்ப அங்கேருந்து இப்போ காரிலேருந்து இறங்கி ஆட்டோவை பிடிச்சி எங்கேயே போனவர் தான் அதுக்கப்புறம் இன்னை வரைக்கும் நான் அவரை பார்க்கல அவர் இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் அதனால் இன்றைக்கி டிவியில் பார்த்தது தான் அவரை அதனால் அவர் சொல்கிறது ஏதோ அவர் ஆசையில் ஏதோ சொல்கிறாரு அதுதான் நாஞ்சில் சம்பத் அழகாக அழகாக பதில் சொன்னார் அதை விட வேறு பதில் அங்கெல்லாம் எல்லா எம்எல்ஏக்களும் ஒன்னா இருந்து குடும்பங்களோட சில பேர் இருந்தாங்க நண்பர்களோட இருந்தாங்க வேற என்ன சிக்கல் ஏற்பட்டு ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்காரு எனக்கு அதை பத்தி ஒண்ணு தெரியல ஏன்னா நான் அமைச்சர்கள்லாம் என்கிட்ட ஒரு சிலர் என்னோட தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்வாங்க சார் ஒரு சிலர் என்னை சந்திப்பாங்க முரண்பாடு <laughs> 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 இன்னைக்கு இல்லை என்னைக்கு இருந்தது இல்லை இது வருங்காலத்தே இருக்காது உறவினர்கள் என்ற முறையில் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருக்கோம் அதில் வந்து நீங்கள் தான் அதை ஏதாவது பிரச்சனை உண்டு பண்ணலான்னு பார்க்குறீங்க அந்த தகவலுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தல் பத்தி ரெண்டு ஆண்டு ஆனால் உள்ளாட்சி தேர்தலை பத்தி உங்களோட திட்டம் என்ன உள்ளாட்சி தேர்தலை எப்படி எதிர்கொள்ள போறீங்க உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்னாக இணைப்பு சாத்தியம் இல்லையா பாராளுமன்ற தேர்தல் என்கிறது இந்தியாவிற்கான பொதுவான தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்பொழுது வந்தாலும் அதை நாங்கள் எதிர்கொண்டு மாபெரும் வெற்றி பெறும் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்னாள் இணைப்பு சாத்தியம் இல்லையா இணைப்பு நாளைக்கு கூட சாத்தியமாகலாம் எனி டைம் இட் வில் ஹேப்பன் அதனால நீங்க என்னைக்கு நான் தான் ஜோசியர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் நிச்சயம் நடக்கும் ராஜதந்திரம் ஒண்ணு இல்ல எங்களால ஏதோ பயத்துல ஒதுங்கி இருக்கேன் அதனால உருவாக்கா நீங்க சொல்றீங்க அது கிடையாது அது வந்து அமைச்சர் அவர் அமைச்சரா இருக்காரு குற்றச்சாட்டு என்பது நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் இந்த அரசாங்கத்துக்கு எனக்கு தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கு அதனால் அதை வந்து அவங்க தான் முடிஞ்சிச்சு சார் ஒரே ஒரு முக்கியமான கேள்வி தொடர்ச்சியாக அமைச்சர்களும் சரி முதலமைச்சரும் சரி இந்த ஆட்சி அவங்க நான்கு ஆண்டு அடுத்து வரக்கூடிய மீது இருக்கக்கூடிய முழு ஆண்டையும் நிர்வாகிக்கும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை தொடர்ச்சி சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆனாலும் எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் என்ன சொல்ல குற்றச்சாட்டு வகையில் ஆனால் இந்த ஆட்சி விரைவில் கவலும் கவலும் என்கிற ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க துணை பொதுச்சாளர் அஇஅதிமுக அம்மாணி துணை பொதுச்சாளர் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஆட்சி மீதம் இருக்கக்கூடிய ஆண்டும் சிறப்பாக இயங்கும் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது எனது விருப்பம் என்னென்னா இது இப்போ மாண்பு பொதுச்சாளர் அவர்கள் பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கம் இதய தெய்வம் அம்மா அவர்கள் வகுத்து தந்த பாதையிலே சிறப்பாக சென்றால் நான்கு ஆண்டுகள் நிச்சயம் அந்த இயக்கம் எங்களது ஆட்சி தொடர்ந்து 
நான்கு ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்து அடுத்த தேர்தலில் நாங்கள் வெற்றி பெறுகின்ற வாய்ப்பை ஏற்படுத்த but it is not a very big dispute it is only a misunderstanding we will sort it out as early as possible and all the water are still we it will vanish within a minute ஒரு <laughs> <laughs> நாட்டின் <laughs> 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 அவர்களை <laughs> <laughs> எப்படி உங்களுக்கே பதில் தெரியுமா அதுல